हेलो फ्रेंड्स आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविएशन मास एंड इनर्शियल मास के बीच का क्या डिफरेंस है द ओनली डिफरेंस दैट वी कैन फाइंड बिटवीन इनर्शियल एंड ग्रेविएशनल मास दैट वी कैन फाइंड इज द मेथड यानी कि आप कौन से मेथड चूज करते हैं वो डिफाइन करता है ग्रेविएशनल मास एंड इनर्शियल मास सपोज अगर आपने ग्रेविएशनल वे से मास को मेजर किया है तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेविएशनल मास अगर आपने इनर्शियल वे से मास का मेजरमेंट किया है तो वो हो जाएगा हमारा इनर्शियल मास अब पहले हम देखते हैं कि ग्रेविएशनल मास हम किस तरह से मेजर करते हैं और वो क्या है हम एक केस लेते हैं यहाँ पे सपोज एक अर्थ है यानी कि हमारी अर्थ वो अर्थ का मास कैपिटल एम है वो अर्थ पर हमने एक स्मॉल ऑब्जेक्ट एम लिया है और यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसका पास मास है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविएशनल फोर्स है वो ग्रेविएशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन का यूज करते हैं यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविएशनल कांस्टेंट है यहाँ पे जो स्मॉल एम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो भी हमारा अर्थ पर ऑब्जेक्ट एम है उसकी बात है कैपिटल एम वो हमारे अर्थ का मास है और आर आर है जब हमने लिया है दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हम आर की वैल्यू अर्थ का रेडियस लेंगे तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी ये इक्वेशन की वो हो जाएगा एफ जी ग्रेविएशनल फोर्स बिटवीन दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हम एम इंटू जी भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन को क्यों क्योंकि जी की वैल्यू इसके इक्वाइलेंट है और ये जी की वैल्यू पर्टिकुलर अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यही बात अगर हम मून के लिए ले जाए तो तो यहाँ पर हमें जी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी ये बात हमें ये कहना चाहती है कि अगर आप यहाँ पे यानी कि अर्थ पे है तो यहाँ पर हमारा मास तो कांस्टेंट है अगर आप मून पर जाएंगे तो वहां पर भी मास वही का वही रहेगा पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी जी की वैल्यू हमारी अर्थ के लिए 9.8 है इसी तरह मून के लिए वो चेंज हो जाएगी यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो गया कैपिटल एम वाला ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी अब ये कंडीशन में यानी कि अर्थ वाली कंडीशन के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें सिर्फ एम की वैल्यू ही यहाँ पे रिप्लेस करनी है पर कैपिटल एम यहाँ पे कांस्टेंट है और बाहर कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट है और जी कॉन्स्टेंट है इसीलिए अर्थ और रहने वाले हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या कांस्टेंट रह जाएगा ये जी कांस्टेंट रह जाएगा और वो केस के लिए हम जो भी मास एम की वैल्यू डिफाइन करते हैं वो हो जाएगा ग्रेविएशनल मास अब हम ये तो समझ लिया कि ग्रेविएशनल मास क्या है पर उसको हम मेजर अर्थ पर किस तरह से करते हैं यहाँ पर ग्रेविटी है और ग्रेविटी का यूज कर कर हम क्या करेंगे वो मास का मेजरमेंट करेंगे और इसके लिए हम जो भी स्प्रिंग यूज करते हैं और वो जो डिवाइस है वो डिवाइस यूज करते हैं वो स्केलर डिवाइस है और वो किस तरह का होता है वो इस तरह का होकर होता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो मास का मेजरमेंट करता है यहाँ पिन है ये पिन पर हमें क्या करना है हमारे मास को लगा देना है और उसको फ्रीली रख कर वर्टिकल रखना है हमारे सरफेस से तो यहाँ पर हमें जो भी रीडिंग मिलेगा वो रीडिंग हमें यानी कि किलोग्राम के अंदर बतलाएगा और वो हो जाएगा हमारा मास यानी कि यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं वो ग्रेविएशनल फोर्स की हेल्प से मेजरमेंट एम करते हैं और इसीलिए ये ग्रेविएशनल मास है और अब हम बात करेंगे इनर्शियल मास की इनर्शियल मास के अंदर जो भी हम यूज करते हैं वो न्यूट्रन का जो लो है एफ इज इक्वल टू एम है वो लो के अंदर जो एक्सलेशन ए एन एफ यानी कि जो भी हम वहां पे फोर्स मिलता है वो फोर्स दो वैल्यू का यूज कर कर हम मास की वैल्यू डिफाइन करते हैं यहाँ पे मोशन आएगा यहाँ पे मोशन नहीं आएगा ये एक स्टेटिक कंडीशन की बात है यहाँ पे मोशन आएगा किस तरह से आएगा देखते हैं सपोज हमने यहाँ पे मास एम ले लिया है हमने यहाँ पे जो भी स्प्रिंग ली थी वो भी स्प्रिंग हम यहाँ पे लेंगे और उसको पुल करेंगे विथ एक्सरेशन ए ध्यान से सुनिएगा विथ एक्सरेशन ए हम उसको पुल करेंगे अब यहाँ पर मास एम एक्सरेशन ए से जा रहा है वो कंडीशन में मोशन वाली कंडीशन के अंदर ये स्प्रिंग जो भी मेजरमेंट करेंगी एफ की वैल्यू वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो भी एक्सलेशन हमने दिया है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसी तरह हमें जो भी मास एम मिलता है 
यहाँ पे जो भी मास m मिलता है वो इनर्शियल मास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने मेथड चेंज की है मास को मेजर करने के लिए हमने इनर्शियल जो इफेक्ट है मास की वो मास की इनर्शियल इफेक्ट की हेल्प से मेजरमेंट किया है मास का और इसीलिए ये इनर्शियल मास है यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जो भी हम ये सरफेस लेंगे वो रेलेबल फ्रिक्शन होना चाहिए और फ्रिक्शन लेस होना चाहिए और भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी हम स्पेस स्टेशन की बात करते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता है तो वो कंडीशन में हम स्पेस स्टेशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट का मास अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे तो वो कंडीशन के अंदर हम इनर्शियल वे का यूज करेंगे किसके लिए मास की वैल्यू डिफाइन करने के लिए और उसके लिए हम ये प्रिंसिपल का यूज करेंगे हम के जितना स्टीपनेस वाली एक स्प्रिंग लेंगे उसको एम जितना मास जो भी हमको मेजर करना है हमें अभी मालूम नहीं है कि कितना मास है उसको साथ हम ऑसलेशन में ले जाएंगे स्पेस स्टेशन की बात कर रहा हूं जहां पे ग्रेविटी नहीं है तो वो कंडीशन में हमें ये इक्वेशन से एम की वैल्यू मिल सकती है और ये प्रिंसिपल पर काम करने वाला जो डिवाइस है वो इस तरह का डिवाइस होता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉइट होता है जो अवकाश में जाता है उसका जो वेट है वो वेट को कैलकुलेट करने के लिए वो यहाँ पर बैठ जाता है और इसके बाद यहाँ नीचे से वो ऑपरेट करता है ये मशीन को यानी कि ये यहाँ से चालू करता है दो तीन बार क्या होगा ऑसलेशन होगा वो कंडीशन के अंदर जो कॉम्प्यूटर है वो सारा डेटा रीड करेगा यानी कि जो भी यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि के की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी टाइम पीरियड टी का मेजरमेंट करेगा कंप्यूटर और वो वैल्यू की हेल्प से एम की वैल्यू हमें डिफाइन कर कर दे देगा तो ये ये डिवाइस है जो हेल्पफुल होता है स्पेस स्टेशन के अंदर मास को डिफाइन करने के लिए और ये जो है वे वो है इनर्शियल मास तो यहाँ पर हमने ग्रेविएशनल मास और इनर्शियल मास के बीच का जो डिफरेंस है वो समझने की हमने ट्राई किया है आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो जो ग्रेविएशन मास और इनर्शियल मास है दोनों इक्वल ही है दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल ही है अगर ग्रेविएशनल मास दो गुना हो जाता है तो इनर्शियल मास भी दो गुना हो जाता है हाय फ्रेंड्स अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें